ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇயோட கிராஷ் கோர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் யூனிட் சிக்ஸ் வேஸ்ட் வாட்டர் இன்ஜினியரிங் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சீவேஜ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சீவேஜில் ஃபஸ்ட் ரா சீவேஜ் வந்து ஸ்க்ரீன் அனுப்புவோம் ஸ்க்ரீன்லேருந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா கிரிச் சாம்பருக்கு போகும் கிரிச் சாம்பர்லேருந்து ப்ரைமரி சிரிமெண்டேஷன் டேங்க் அதுக்கப்புறம் ஆரேஷன் கொடுத்தோம்னா ஸோ ஆரேஷன் தேவைப்பட்டால் இந்த இடத்துல வந்து ஆரேஷன் கொடுக்குறோம் ஓகேவா ஸோ ப்ரைமரி சிரிமெண்டேஷன் டேங்க்லேருந்து செகண்டரி போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆரேஷன் தேவைப்பட்டால் கொடுக்குறோம் அதுக்கப்புறம் செகண்டரி சிரிமெண்டேஷன் டேங்க்லேருந்து ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லச் ப்ராசஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து பாட்டமில் ஸ்லச் வந்து செட்டில் ஆகும் ஓகேவா பாட்டமில் வந்து ஸ்லஜ் செட்டில் ஆகும் இந்த ஸ்லஜ் தான் வந்து ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லஜோட ஒரு போர்ஷன் வந்து நம்ம திருப்பி ஆரேஷன் டேங்குக்கு அனுப்புகிறோம் மீதி இருக்க எக்ஸ்ட்ரா போர்ஷனை வந்து ஸ்லஜ் டிக்கனர் அதே மாதிரி ஸ்லஜ் டைஜஷன் டேங்குக்கு அனுப்பி அதை வந்து ஸ்லஜ் ட்ரை பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபெர்டிலைசேஷனாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்து டிஸ்கோஸ் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா செகண்டரி சிரிமெண்டேஷன் டேங்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்லஜ் மீதி இருக்க ஸ்லஜ் குளோரினேஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிடுறோம் ரிவரில் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து என்டையர் ப்ராசஸ் ஸோ இதில் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லஜ் ப்ராசஸ் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா ஸோ ஸ்லஜ் வந்து டெபாசிட் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறமா ஒரு போர்ஷன் எங்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரேஷன் டேங்குக்கு இன்னொரு போர்ஷன் வந்து ஸ்லஜ் திக்கனருக்கு வந்து போ போகுது ஓகேவா இது வரைக்கும் அதாவது இந்த ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லஜ் ப்ராசஸ் வரைக்கும் பார்ட் ஒன் வீடியோல வந்து பார்த்துருப்போம் ஓகேவா ஸோ மீதி இருக்க போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த வீடியோல கவர் பண்ணலாம் பார்ட் டூ வீடியோல வந்து கவர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா பார்ட் ஒன் வீடியோவை ஸோ இதோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அதை செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த பார்ட் டூ வீடியோ வந்து பாருங்க ஓகேவா ஏன்னா இது கரெக்டா கண்டினியூஷனா வந்துட்டு இருக்கு நீங்க இடையில இதை பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஷன் இருக்காது அதே மாதிரி புரியாம போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு ஸோ புரியாம போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு ஸோ பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்க இந்த பார்ட் டூ வீடியோ வந்து பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த பார்ட் டூ வீடியோல நம்ம இதுல இந்த வீடியோல பர்டிகுலர் என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா ஆரேஷன் டேங்க் அதே மாதிரி ஸ்லஜ் திக்கன ஸ்லஜ் டைஜஷன் டேங்க் அதே மாதிரி ஃபைனல் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் ஆஃப் ஆரேஷன் டேங்க் ஸோ டிசைன் ஆஃப் ஆரேஷன் டேங்க்ல வந்து நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைப் பாத்தீங்க அப்படின்னா கன்வென்ஷனல் அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்லி மிக்ஸ் டைப் அதே மாதிரி எக்ஸ்டெண்டட் ஆரேஷன் ஸோ கன்வென்ஷனலோட ஃபுளோ ரீஜன் பாத்தீங்க அப்படின்னா பிளக் ஃபுளோவா இருக்கும் அதே மாதிரி இதோட எம்எல்எஸ் எஸ் எம்எல்எஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் மில்லிகிராம் பர் லிட்டரில் வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் வரைக்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி இதோட வேல்யூம் வேல்யூம் டிவைட் பை எம்எல்எஸ்எஸ் எம்எல்எஸ்எஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ்ட் லிக்விட் சஸ்பெண்டட் சாலிட் ஸோ வேல்யூம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி எம்எல்எஸ்எஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் வந்து இருக்கும் எஃப் பை எம் ரேஷியோ வந்து பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கும் ஹெச்பிடி அதாவது டைம் ஹைட்ராலிக் ரிட்டன்ஷன் டைம் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறில் மெஷர் பண்ணுவோம் ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் வந்து இருக்கும் டிடாசி அப்படிங்கும்போது ஸ்லஜ்ஜி ஏஜ் இது வந்து ஃபைவ் டு எயிட் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி கியூ ஆர் பை கியூ அப்படிங்கிறது ரீசர்குலேஷன் ரேஷியோ இது வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்லேருந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கலாம் இதோட எஃபிஷியன்சி பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி கம்ப்ளீட்லி மிக்ஸ் டைப்பாக இருந்தது அப்படின்னா இதோட ஃப்ளோரிஜி வந்து கம்ப்ளீட்லி மிக்ஸ் ஆகும் இதோட எம்எல்எஸ்எஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் மில்லிகிராம் பர் லிட்டராக இருக்கும் இதோட டிவியேஷன் அதாவது வேல்யூம் பர் எம்எல்எஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் எஃப் பை எம் ரேஷியோ வந்து பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதே மாதிரி ஹைட்ராலிக் ரிட்டன்ஷன் டைம் ஆறில் வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அதே மாதிரி டிடாசி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் டு எயிட் டேஸ் அதே மாதிரி ரீசர்குலேஷன் ரேஷியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்லேருந்து பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் இருக்கும் நீட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்லேருந்து நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ்டெண்டட் ஆரேஷனாக இருந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபுளோ ரீஜியம் வந்து கம்ப்ளீட்லி மிக்ஸ் மிக்ஸ் கண்டிஷனில் இருக்கும் இதோட எம்எல்எஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட்லேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் அதே மாதிரி வால்யூம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி எம்எல்எஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் வந்து இருக்கும் எஃப் பை எம் ரேஷியோ வந்து பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து பாயிண்ட் ஒன் எயிட் வரைக்கும் இருக்கும் இதோட ஹைட்ராலிக் ரிட்டன்ஷன் டைம் வ
ஈஸியாக வந்து டிஸ்போஸ் அண்ட் டிஸ்போஸ் பண்ணுற அளவுக்கு வெளியே அனுப்பிடுவோம் ஓகேவா ஸோ டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு வெளியே அனுப்பிடும் ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து இதோட கான்டாக்ட் ஸ்டெபிலைசேஷனோட ப்ராசஸ் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் ப்ராசஸ் வந்து பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து கம்ப்ளீட்லி மிக்ஸ் ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட்லி மிக்ஸ் ப்ராசஸ் அப்படிங்கும்போது ஹை எஃப் பை எம் ரேஷியோ வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ஃபுட் பை மைக்ரோபி மைக்ரோபியல் மாஸ் ரேஷியோ வந்து அதிகமாக வச்சிருக்கணும் ஓகே எக்ஸ்டெண்டட் அரேஷன் டைப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து எஃப் பை ரேஷியோ எஃப் பை எம் ரேஷியோ வந்து கம்மியாக வைப்போம் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ்டெண்டட் அரேஷன் டைப்பில் எஃப் பை எஃப் பை எம் அதாவது ஃபுட் பை மைக்ரோபியல் மாஸ் ரேஷியோ வந்து கம்மியாக வைப்போம் அதே மாதிரி இதோட ரிட்டென்ஷன் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சிடேஷன் டிச் ஆக்சிடேஷன் டிச் அப்படிங்கிறது இது வந்து எக்ஸ்டெண்டட் ஆரேஷன் சிஸ்டமில் வந்து வரும் ஓகேவா செகண்டரி சரிமெண்டேஷன் டேங்க் அப்படிங்கும்போது இந்த சேம்பர்லேருந்து ஸ்லஜ் வந்து இந்த இந்த இடத்துக்கு வரும் ஸோ இங்கேருந்து பாதி வந்து ஆரேஷன் டேங்குக்கும் மீதி வந்து டைஜஷன் டேங்குக்கும் வந்து போகும் ஸோ அதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து எதை பேஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் லோடிங் ரேட்டையும் ஓவர் ஃபுளோ ரேட்டையும் பேஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ செகண்டரி சரிமெண்டேஷன் டேங்க் ஃபோர் ட்ரிக்லிங் ஃபில்டர் இதில் ஓவர் ஃபுளோ ரேட் வந்து எப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் கியூ பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் டே ஸோ இதோட ஆவரேஜ் வந்து ஃபிஃப்டின் இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் பீக் வந்து ஃபார்ட்டி இருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருக்கும் சாலிட் லோடிங் ரேட் அப்படிங்கும்போது இதை வந்து கிலோகிராம் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் டேல வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் ஆவரேஜ் வந்து செவன்டில இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இருக்கும் பீக் வந்து ஒன் நைன்டி வரைக்கும் இருக்கும் இதோட டெப்த் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ல இருந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் டிட்டென்ஷன் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டூ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி செகண்ட் டிகிரி சரிமெண்டேஷன் டேங்க் அதே மாதிரி ஆக்டிவேட்டட் ஸ்லச் ப்ராசஸ் இதில் வந்து ஆரேஷன் வந்து கொடுக்க மாட்டோம் ஓகேவா ஸோ ஆரேஷன் வந்து கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ இதோட ஓவர் ஃபுளோ ரேட் வந்து ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டின் இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் பீக் வந்து ஃபார்ட்டிலேருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருக்கும் சாலிட் லோடிங் ரேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் வந்து செவன்டிலேருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி அதே மாதிரி பீக் வந்து டூ டென் வந்து இருக்கும் இதோட டெப்த் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் டிட்டென்ஷன் டைம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டூ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து அதே செகண்டரி சரிமெண்டேஷன் டேங்க் எக்ஸ்டெண்டட் ஆரேஷன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதோட ஆவரேஜ் ஓவர் ஃபுளோ ரேட் வந்து எயிட்டீன்லேருந்து ஃபிஃப்டின் வரைக்கும் இருக்கும் பீக் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கும் சாலிட் லோடிங் ரேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆவரேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இருக்கும் பீக் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் செவன்டி வரைக்கும் இருக்கும் இதோட டெப்த் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் டிட்டென்ஷன் டைம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து டூ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஏரியா ஏரியா எப்படி கால்குலேட் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூ நாட் டிவைட் பை ஓவர் ஃபுளோ ரேட் ஸோ இதான் வந்து ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்மலா கியூ நாட் டிவைட் பை ஓவர் ஃபுளோ ரேட் ஸோ இதை வந்து எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூ நாட் ப்ளஸ் கியூஆர் இன் டூ எக்ஸ் பை சாலிட் லோடிங் ரேட் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன டிநோட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எல்எஸ் ஆஃப் ஆரேஷன் டேங்க் ஆரேஷன் டேங்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த மிக்ஸ்டு லிக்கர் சஸ்பெண்டட் சாலிட் ஸோ இதுதான் வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிநோட் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மீதி பாதி எங்கே போகும் ஸ்லஜ் ஸ்லஜ் டைஜஷனுக்கு போகும் ஸோ ஸ்லஜ் டைஜஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்லஜ் திக்கனிங் வந்து பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஸ்லஜ் திக்கனிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லஜ் வால்யூமை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ஸ்லஜ் திக்கனர் இதில் வந்து மூணு டைப் ஆஃப் திக்கனிங் வந்து பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து கிராவிட்டி திக்கனிங் ஏர் ஃப்ளோட்டிங் அதே மாதிரி சென்ட்ரி ஃபிகுவேஷன் ரிசைன் சர்ஃபேஸ் லோடிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் கியூ பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் டேவாக இருக்கும் சாலிட் லோடிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ தேர்ட்டி கிலோகிராம் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் டேவாக இருக்கும் இதோட டெப்த் பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக த்ரீ டு ஃபோர் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் டிட்டென்ஷன் பீரியட் வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் ஸ்லஜ் திக்கனிங் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்லஜ் டைஜஷனை வந்து நம்ம அனுப்புவோம் ஸ்லஜ்ஜா ஸோ ஸ்லஜ் டைஜஷன் வந்து எந்த பர்பஸ்க்காக நம்ம கொடுக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த திக் அண்ட் ஸ்லஜோட வேல்யூமை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்லஜ் டைஜஷனோட வேலை மீதி இருக்க ரிமைனிங் சாலிட்ஸ் என்னது எல்லாத்தையுமே டைஜஸ்ட் பண்ணிடும் விச் இஸ் பேத்தோஜன் ஃப்ரீயாக இருக்கும் ரெண்டு டைப் ஆஃப் டைஜஷன் பண்ணுறோம் ஒன்று வந்து ஆரோபிக் டைஜஷன் இன்னொன்று வந்து ஆரோபிக் டைஜஷன் ஆரோபிக் டைஜஷன் அப்படிங்கும் போது பிரைமரி ஸ்லஜ் எதுவுமே இதில் இருக்காது ஸோ ஆரோபிக் டைஜஷன் அப்படிங்கும் போது இதை எங்க வந்து அடாப்ட் பண்ணு
period of digestion days so in the region that is 20 to 40 degree celsius varaikkum irukkudiya indha region vandu mesophilic rage appdi solvanga so inga irukkudiya sludge ellathiyume vandu indha mesophilic bacteria vandu digest pannum so indha 40 to 60 degree celsius irukkudiya indha phase vandu pathinga appadina thermophilic range appdi solvom inga irukkudiya sludge ellathiyume vandu thermophilic bacteria vandu digest pannum okay va adhe mari indha period of days pathinga appadina 30 days ku temperature evlo irukum pathinga 29 degree celsius irukum 15 days ku 45 degree celsius vandu irukum next vandu ph ph pathinga appadina ph vandu endha endha time la la kammi aagum kuduthirukanga eppa so eppa la nu pathinga na raw sewage vandu nam admit pannum bodu okay va sludge digestion process la raw sewage vandu admit pannum bodu adhe mari digested sludge vandu overflow aagum bodu adhe mari industrial waste vandu ulla varum bodu okay va industrial waste vandu allow pannum bodu indha time la la vandu ph vandu decrease aagum kuduthirukanga next vandu seeding with digested sludge quick balance condition vandu achieve pannanum appadina nama seeding technique vandu use pannalam so next vandu mixing and steening of raw sludge adhe mari nuisance organisms nuisance organisms vandu eppadi remove pannalam nu pathina adoda remedy so nuisance organisms irundhadu appadina iron sulfide vandu use pannalam okay va டைஜஷன் வந்து கொடுத்திருக்காங்க சோ இந்த பிரைமரி சிடிமெண்டேஷன் டேங்க் இல்ல செகண்டரி சிடிமெண்டேஷன் டேங்க்ல இருந்து வர சஜ் வந்து இப்படி ஓகேவா இந்த ஆக்டிவ் டைஜஷன் ஆகுது ஆக்டிவ் டைஜஷன் ஆகும்போது நமக்கு மூணு காம்போனென்ட்டா வந்து பிரியுது இங்க வந்து ஸ்லஜ் இருக்கும் இங்க வந்து சூப்பர் நெட்டன் ஃப்ளூயிட் இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து ஃப்ளூயிட் இங்க வந்து গ্যাস வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஓகேவா சோ இந்த গ্যাস வந்து என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா இந்த வால் வழியா வெளிய போய்டும் இந்த வால்யூம் வந்து நம்ம இன்கிரீஸ் பண்ணாலும் நமக்கு গ্যাসஸ் வந்து லீக் ஆகாது அப்படி சொல்றாங்க இந்த சூப்பர் நெட்டன் லiquid பாத்தீங்க அப்படினா இந்த பிரைமரி சிடிமெண்டேஷன் டேங்க்ல இருந்து வெளிய எடுத்துறோம் ஓகேவா இந்த இந்த வால் வழியா இது வெளிய எடுத்துறோம் சூப்பர் நெட்டன் லiquid இது ஓகேவா ஸ்லஜ் ஹீட்டர் கொடுக்குறோம் இங்க ஸ்லஜ் ஹீட்டர் கொடுக்குறோம் இங்க ஆக்டிவ் டைஜஷன் வந்து நடக்குது அதுக்கு அப்புறம் இந்த டைஜஸ்டர் ஸ்லஜ் எல்லாம் இங்க ஸ்டோரேஜ் ஆகுது அதுக்கு அப்புறமா வந்து என்ன ஆகுது பாத்தீங்கனா இந்த டைஜஸ்டர் ஸ்லஜ் எல்லாமே வந்து இந்த பைப் லயே வந்து வெளிய வந்துருது ஓகேவா சோ இதான் வந்து பாத்தீங்கனா ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் அனரோபிக் டைஜஸ்டர் சோ ஹை ரேட் டைஜஸ்டர் அப்படிங்கும்போது இது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இதுலயே வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் গ্যাস சூப்பர் நெட்டன் அதே மாதிரி டைஜஸ்டர் ஸ்லஜ் மிக்ஸ்ட் லிக்விட் வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது இது இப்படி மூணா கன்வெர்ட் ஆகும் சோ இது அப்படியே ஈஸியா வந்து ரிமூவ் பண்ணிரலாம் இங்க சூப்பர் நெட்டன் இங்க வந்து গ্যাস இங்க வந்து ஸ்லஜ் அவுட்லெட் சோ ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் டைஜஸ்டரோட டிசைன் கிரைட்டீரியா வந்து கொடுத்திருக்காங்க இதோட டயமீட்டர் வந்து 6 ல இருந்து 38 மீ வரைக்கும் இருக்கும் டெப்த் ஆஃப் டேங்க் பாத்தீங்க அப்படினா 6 ல இருந்து 12 மீ வரைக்கும் இருக்கும் லோயர் ஸ்லோப் பாத்தீங்க அப்படினா 1:1 to 1:2 1:3 ரேஷியோல இருக்கும் சோ வால்யூம் ஆஃப் டைஜஸ்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பாத்தீங்கனா v 2 v1 2 v1 v2 the whole into t illa v abingiradhu volume of digester v1 abingiradhu raw sludge oda volume v2 abingiradhu vandu digested sludge oda volume okay va t abingiradhu digestion period digestion period evlo irukum pathina 30 days varaikku irukum okay va so idhu vandu neyabam vechukonum okay va so next vandu pathinga abina uasb abin solvanga upflow anaerobic sludge blanket technology so idhu vandu anaerobic digester so waste water vandu treat pandrathukaga indha digester vandu use pandrom so idhu vandu methane producing digester okay va so idhu vandu methane producing digester or methanogenic abinum solvanga so வேஸ்ட் வாட்டர் அனரோபிக் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து process பண்ணும்போது பயோகாஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது இந்த பயோகாஸ் பாத்தீங்க அப்படினா மீத்தேன் வந்து प्रोड्यूस பண்ணுது சோ இது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி प्रोड्यूस பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஆக்சிடேஷன் பாண்ட் ஆக்சிடேஷன் பாண்ட் வந்து லகூன்ஸ் அதே மாதிரி வாட்டர் ஸ்டெபிலைசேஷன் பாண்ட் அப்படினு சொல்வாங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாஸ்ல இருந்து வர வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து ட்ரீட்மென்ட் பண்றது தான் அது சோ இதுல வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் யூஸ் பண்ணி வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்றோம் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படிங்கும்போது பாக்டீரியா ஆல்கே லைட் எனர்ஜி இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்றோம் இந்த ஆக்சிடேஷன் பாண்ட் டெப்த் பாத்தீங்க அப்படினா 1 ல இருந்து 1.5 மீ வரைக்கும் இருக்கும் சோ இத கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது இன்லெட் அவுட்லெட் சிஸ்டம் எல்லாமே இருக்கும் சோ ஆக்சிடேஷன் பாண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஸ்டெபிலைசேஷன் பாண்ட் தட் யூட்டிலைசஸ் தி டொமஸ்டிக் ட்ரேட் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் பை தி மைக்ரோபியல் இன்டராக்ஷன் பிரைமரிலி பாக்டீரியா அண்ட் அல்கே சோ பை பாக்டீரியா அல்கே இத எல்லாமே யூஸ் பண்ணி டொமஸ்டிக் ட்ரேட் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்றது தான் வந்து இந்த ஆக்சிடேஷன் பாண்ட் ஆக்சிடேஷன் பாண்டுக்கு வந்து சன்லைட் ஆக்ஸிஜன் இந்த ரெண்டுமே வந்து தேவைப்படும் இது வந்து डायरेक्टली ரா சீவேஜ் வந்து process பண்ணாது செகண்டரி ட்ரீட்மென்ட்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆர்கானிக் அதே மாதிரி இன்ஆர்கானிக் வேஸ்ட் ரெண்டுமே வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜ் அப்படிங்க போது ஸ்டெபிலைசேஷன் பாண்ட்ல பிஓடியோட டிமாண்ட் சோ பிஓடி வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நேச்சுரலாவே கம்மி பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இந்த மெத்தட் வந்து ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சோ எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் எதுவுமே தேவைப்படாது டொமஸ்டிக் அதே மாதிரி ட்ரேட் வைஸ்ட் வந்து நம்ம
இதோட டெப்த் வந்து ஒன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் டிடென்ஷன் டைம் வந்து ஃபிஃப்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி டேஸ் வரைக்கும் இருக்கும் பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியா பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டி நைன்லேருந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ரிமூவ் ஆகும் பிஓடி வந்து எயிட்டிலேருந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ரிமூவ் ஆகும் ஸோ ஸ்லஜ் அக்யூமலேஷன் வந்து பர் இயருக்கு டூ டு ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் மினிமம் டெப் மினிமம் டெப் ஆஃப் வாட்டர் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ மினிமம் டெப் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளோ இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து டெர்ஷரி ஃபைனல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் வேஸ்ட் வாட்டர் ஸோ நம்ம எல்லா ட்ரீட்மெண்ட்டும் பிரைமரி செகண்டரி எல்லாமே பண்ணாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய பயாலஜிக்கல் ஏஜென்ட் கெமிக்கல் ஏஜென்ட் இது எல்லாமே வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து ரிவரில் டிஸ்போஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைனல் ட்ரீட்மெண்ட் டெர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ நம்ம ப்ரைமரி செகண்டரி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து என்னென்னலாம் ரிமூவ் பண்ணணும்னா டோட்டல் சஸ்பெண்டட் சாலிட்ஸ் பிஓடி சிஓடி ஆர்கானிக் கார்பன் நைட்ரஜன் ஃபாஸ்பரஸ் இது எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணும் மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த ரவுண்ட் வார்ம்ஸ் பாக்டீரியல் பேத்தோஜன்ஸ் ஸோ நான் கன்வென்ஷனல் காம்பவுண்ட் எல்லாமே வந்து மீதி இருக்க சீவேஜில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும் பப்ளிக் ஹெல்த்துக்கு எந்த ஒரு அஃபெக்டுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா டெர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பண்ணணும் டெர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணும் டிஸ்போசல் வந்து பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா அதை வந்து ரீயூஸ் பண்ணலாம் அக்ரி இண்டஸ்ட்ரியல் அக்ரிகல்ச்சரல் முனிசிபல் பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இந்த டெர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஆஃப் வாட்டர் ரீயூஸ் ஸோ எந்த டைப் ஆஃப் வாட்டர் வந்து நம்ம ரீயூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதோட டிகிரி ஆஃப் குவாலிட்டி இந்த ரெண்டுத்தையும் பொறுத்து பொறுத்து தான் டெர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இருக்கு ஸோ டெர்ஷரி ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சஸ்பெண்ட் சாலிட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது ரிசால்வ்டு சாலிட்ஸ் அதாவது சால்ட்ஸ் லைக் சாலிட்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது நைட்ரிக் ஃபாஸ்பேட்டை ரிமூவ் பண்ணுறது மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறது ஓகேவா சஸ்பெண்ட் சாலிட்ஸை வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பில் ரெண்டு மெத்தட் யூஸ் பண்ணும் ஒன்று வந்து மைக்ரோ ஸ்ட்ரெயினிங் ஒன்று வந்து மைக்ரோ ஸ்ட்ரெயினிங் இன்னொன்று வந்து கெமிக்கல் கொயாகுலேஷன் அண்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் மைக்ரோ ஸ்ட்ரெயினிங் அப்படிங்கும்போது இதில் வந்து ஒரு ட்ரம் ஃபில்டர் வந்து இருக்கும் ஓகேவா ரொட்டேட்டிங் ட்ரம் வந்து இருக்கும் இந்த ரொட்டேட்டிங் ட்ரம்மில் ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும் அந்த ஃபில்டரோட சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ரொட்டேட் ஆகும்போது கிளியர் வாட்டர் எல்லாமே ட்ரம் விட்டு வெளியே வந்துடும் மீதி இருக்க சஸ்பெண்ட் சாலிச்சு எல்லாமே வந்து ஸோ ட்ரம்மோட இன்சைட்லேயே இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து கெமிக்கல் கொயாகுலேஷன் கொம் கெமிக்கல் கொயாகுலேஷன் அண்ட் ஃபில்ட்ரேஷன் அப்படிங்கும்போது ஆளும் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ இதில் ப்ரிசிபிலேட்டிங் ஏஜென்ட் வந்து ஆளும் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம இது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா கொயாகுலேட் ஆகும் அதாவது ஃபிளாக்குலேஷன் ஆகிட்டு நமக்கு என்ன பிரிசிபிலேட் கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஏஎல் ஓஹெச் த ஹோல் த்ரீ அதாவது அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைட் பிரிசிபிலேட் வந்து கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து டிசால்டு சாலிட்ஸ் லைக் சால்ட் சால்ட்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம் டிசால்டு சாலிட்ஸ் வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட்டட் கார்பன் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணுறது மூலமா அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் பண்ணலாம் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ் பண்ணும்போது என்ஏசிஎல் மைக்ரோபியல் செல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நைட்ரேட் ஃபாஸ்பேட் இந்த ரெண்டுமே வந்து என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா யூட்ரோஃபிகேஷனை வந்து காஸ் பண்ணும் ஸோ இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணும் நைட்ரிஃபை இருக்கும் பண்றதுக்காக கிரீஸ் வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் சோ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ட்ரீட்மென்ட்ல வந்து குளோரின் வந்து ஆட் பண்ணோம் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ட்ரீட்மென்ட்ல குளோரின் ஆட் பண்ணோம் அப்படினா அது வந்து போஸ்ட் குளோரினேஷன் அப்படினு சொல்லி சொல்வோம் இந்த போஸ்ட் குளோரினேஷன் வந்து எப்ப கேரி அவுட் பண்ணனும் பாத்தீங்கன்னா லோ பாக்டீரியல் கவுண்ட் தான் இருக்கு அதே மாதிரி பாக்டீரியா பிஓடி சோ பாக்டீரியா பிஓடி ரெண்டுமே வந்து கம்மியா தான் ரிமூவ் பண்ணனும் அப்படினா போஸ்ட் குளோரினேஷன் மட்டும் பண்ணா போதும் ப்ரீ குளோரினேஷன் அப்படிங்கும்போது நம்ம ரா சீவேஜ்லயே ப்ரீ குளோரினேஷன் பண்றோம் சோ ப்ரீ குளோரினேஷன் பண்றதுனால நமக்கு ஆர்டர் ஆஃப் சீவேஜ் வந்து கம்மி ஆகுது